大家好，欢迎收看慢食慢语。今天教大家做摩卡戚风蛋糕。摩卡是指同时用可可粉和咖啡来进行调味。首先看一下蛋糕体需要什么原料。这里显示的原料可以做一个七寸大的戚风蛋糕。做戚风蛋糕需要用到植物油，注意这里要选没有明显味道的油。然后咖啡呢，我就用了普通的加过奶但是没加糖的咖啡。下面首先来分蛋，把蛋黄和蛋清分开，蛋黄放在一起，蛋清放在一会儿要打蛋的盆中，往蛋黄中倒入大概两大勺的细砂糖。把蛋黄打散，剩下的细砂糖我们会全部放在蛋清中，然后边搅拌蛋黄边慢慢的倒入植物油，拌匀之后再把咖啡也慢慢的倒进去，一边倒一边搅拌。然后把面粉和可可粉一起过筛，倒进去之后，就直接用蛋抽搅拌成蛋黄糊就可以了。注意蛋黄糊一定要搅拌均匀，里面不能有残留的面粉疙瘩。拌好的蛋黄糊的浓度差不多就是这样，可以断断续续的留下来就可以了。然后呢，把剩下的细砂糖取出三分之一，和玉米淀粉搅拌在一起。玉米淀粉呢，一会儿我们要加入到蛋清之中，用来稳定蛋清。现在来打发蛋清。先粗略的打发一下，让它起泡之后，倒入几滴白醋。白醋的作用呢，是可以调节蛋清的酸碱值，也是帮助它的稳定。下面呢，把没有加入玉米淀粉的细砂糖，一勺一勺的加入到蛋清之中，一边打发蛋清，一边加糖。一直到这个蛋清已经形成了非常细腻的泡沫时，就可以把刚才拌入过玉米淀粉的细砂糖，依然是一勺一勺的加进去。蛋清打发的程度呢，很多人说需要打到干性发泡，但是我认为，呃，不需要到特别的干，只要是超过了中性发泡就可以了。就是当你提起这个打蛋头的时候，前面粘上的这个蛋清呢，是形成了一个比较稳定的尖角。它可以稍微下垂，但只要你抖动这个尖角的时候，它不会往下掉下去就可以了。然后盆子里头的蛋清呢，也是倒过来之后不会流动，这个程度就行了。注意不要打发过头，打发过头的蛋清一会儿会很难和面糊拌匀的。打好的蛋清呢，也要尽快的和面糊拌匀，放的时间长了也会让它呢很难拌匀。下面呢，首先把三分之一的蛋清。倒入到刚才拌好的蛋黄糊中，就直接用蛋抽这样上下翻拌，把它大致的拌匀就可以了。然后再把剩下的蛋清全部倒入到一个大的盆子中，把面糊再倒回蛋清之上。然后就用刮刀，这样从下往上用翻拌的手法，把它拌匀就好了。打发程度正好的蛋清应该是比较好拌匀的。如果你在拌的过程中发现有一坨一坨的蛋清拌不开的话呢，说明你的蛋清可能打发过头了。注意呢，可可粉它有一定的消泡作用，所以一旦面糊和蛋清混合之后，手脚一定要快，但是动作不要太大力，要比较轻柔
，就这样又轻又快的把面糊拌好就行了，拌到你看不到白色的蛋清，颜色均匀的程度就行了。戚风蛋糕呢，最好是用没有不粘涂层的活底的模具，但是有不粘涂层的模具也并不是不能用，只是高度会缩减一些。倒入七寸的模具之中呢，大概可以装到七八分满的样子。装入模具之后，把表面用刮刀抹一抹，抹平整之后，然后稍微震两下，震出大气泡，然后立刻送入预热好的一百六十度烤箱之中，放在烤箱的中下层，烤上四十分钟。烤熟的蛋糕表面摸起来是有弹性，并且表皮干燥的。烤好的蛋糕拿出来之后，要立刻震两下，去掉其中的热气，然后马上把它倒扣过来。我用了一个口径正合适的沥水篮来倒扣这个蛋糕。你也可以在这个模具的两边放上两个高度一样的杯子，就让这个蛋糕的下方悬空就可以了。倒扣着让它。完全的冷却之后再来脱模。冷却后的蛋糕，先用手小心的将蛋糕与模具的内壁分开，然后再用一个奶油刀来帮助你在周围这样划一圈。戚风蛋糕开裂是很正常的，如果你想做不开裂的戚风蛋糕，那么需要减少面糊的量，不要把模具装的那么满，并且烤的时候温度也要适当的降低。并且延长烤的时间。不过，因为我们一会儿要装饰奶油，所以我觉得开裂是无关紧要的。然后底部依然是用手轻轻的分开之后，然后用奶油刀把它小心的把底部揭开就行了。这样脱模好的蛋糕呢，我们要把它切成三片。切的时候用一个锯齿刀，先在周围这样浅浅的划一圈。这样帮助你一会儿切的比较均匀，然后一边转动蛋糕，一边把刀子往中间拉，一直到这一层蛋糕完全的被切下来就好了。然后最顶部的那一片，把表面凸起来的部分修平整。这样蛋糕准备好了之后呢，我们来准备装饰蛋糕用的奶油。在奶油中，我也加入了可可粉和咖啡粉，让这个奶油带有一些摩卡的香味另外，我还用了一板黑巧克力作为最后的装饰。打发鲜奶油的时候，我比较喜欢手动打发，因为用机器很容易把奶油打过头。就往事先冷藏过的鲜奶油之中，倒入可可粉、咖啡粉，然后细砂糖和香草精。直接用蛋抽拌匀之后，就开始手动的来打发。因为我并不想要用这个鲜奶油来裱花，所以只需要把它打发到能够显示出一些纹路，但是还有流动性的时候就可以了。不需要把奶油打得太硬，那样会抹不平整。这样打好的奶油呢，先放在一层蛋糕之上，把它抹平，然后再放上下一层，继续的抹上奶油。这个奶油在抹的过程中呢，也会变得越来越干，所以呢，大家可以看到我抹第二层的时候，这个奶油就已经比第一层要干了。这个时候你抹最后一层的时候，它是一定会抹不平的，所以可以再加入一些没有打发的鲜奶油进去调节它那个浓度。现在三片蛋糕都放上去之后，在最后的抹上一层奶油，把表面大致的抹平就行了，不需要太精细。现在来准备装饰。装饰大家可以发挥自己的想象力，你可以装饰的非常华丽。但是呢，我一般是比较偷懒的，就是，呃，用尽量简单的方式，把这样一板黑巧克力放在砧板上，用一把刀往自己的方向
来刮这个巧克力，就可以刮出一些薄薄的这个巧克力的碎屑来。然后把它收集到一个碗里，注意不要用手指去碰。这个巧克力的碎屑很薄，用手一碰就会融化了。现在把这个巧克力屑直接撒在蛋糕的表层就好了。这款戚风蛋糕，它的蛋糕体本身是可可味比较重的，但是奶油里头呢是有比较浓郁的咖啡香味，所以这样两者一结合就是非常完美的摩卡戚风蛋糕。吃起来呢，蛋糕是非常松软轻盈的，然后奶油很香，也不会太甜，可可的香味、咖啡的苦味和甜味都平衡的非常好。平时喜欢喝摩卡咖啡的人，请一定要试试这款摩卡戚风蛋糕。欢迎大家到微信和微博上来关注我，下方是我的个人网站，在网站上可以找到很多其他的菜谱。如果你们想要第一时间收看新视频呢，也不要忘记订阅我的个人频道。最后，谢谢大家的收看。